السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب سبحانه وتعالى يبدأ يتيب لك قلع أن يسير كلام إنه نينا ليوم إنه يوم ونرتم يعني دكتور جاوهر منفير أريكولم كاومتو مارسب غروب إنه ഈ റമദാൻ കാലത്തെ ചർച്ചകളുടെ ചിന്തകളുടെ ഒരു ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഞാനും ഉള്ളത് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാള്ള നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇൻഷാള്ള ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം കുടുംബം എന്നത് റബ്ബ് സുബാനവ് താല ഒരു മനുഷ്യന് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായി വന്ന് നിറയേണ്ട ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന അനവധി നിരവധി ന്യാമത്തുകളിൽ ഒന്ന് കുടുംബമാണ് നമ്മളൊക്കെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എപ്പോഴും കെട്ടിയിട്ട് പെട്ടുപോയി ഈ കുടുങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുക ഒന്നും കൂടി കെട്ടണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് സാധാരണ രീതിയിൽ കെട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ പറയും അവ ഒന്ന് തന്നെ കെട്ടി ഞാൻ പെട്ടിയിറക്കണം ഇനി ഒന്നുകൂടി കെട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല ഒരു മാളത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലേ പാമ്പ് കടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അവരൊന്നും സംതൃപ്തരല്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുടുംബം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട പണി കുടുംബം റബ്ബ് മനുഷ്യന് തന്ന മനുഷ്യന് മാത്രം തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് മറ്റൊരു ജന്തുജാലത്തിലും ജീവിക്കും കുടുംബം എന്ന ആശയമില്ല ഒരു ആണും പെണ്ണും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സംസാരിച്ച് പങ്കുവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നൊരാശയം വേറെ ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ വിരളാണ് രണ്ടു മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും റബ്ബ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആണും പെണ്ണും തുല്യമല്ല അത് പരസ്പര പൂരകമാണ് പെട്രോളും ബൈക്കും പോലെ പെട്രോളും കാറും പോലെ പേനയും മഷിയും പോലെ സൂചിയും നൂലും പോലെ രണ്ട് സൂചി ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര നൂലുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ തുന്നാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല സൂചിയും നൂലും ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ മനോഹരമായ നെയ്ത്ത് നടക്കൂ പെട്രോൾ എത്ര നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് അരിക്കുളത്ത് നിന്ന് കൊയിലാണ്ടിയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല ഒരു ബൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് അരിക്കുളത്ത് നിന്ന് കൊയിലാണ്ടി എത്താൻ കഴിയില്ല പെട്രോളും ബൈക്കും കൂടുമ്പോഴാണ് ആ നീക്കം നടക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര പേനകൾ ഉണ്ടായിട്ടും മഷിയില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ് എത്ര മഷി കയ്യിലുണ്ടായാലും പേനയില്ലാതെ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ആണ് പെണ്ണില്ലാതെ ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അസ്തിത്വമില്ല നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പെണ്ണിന് ആണില്ലാതെയും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വചിന്തയിലെ കുടുംബം എന്ന ആശയം വരുന്നത് ഒരാണിന് ഒരു പെണ്ണില്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് എന്റെ പ്രിയതമയെ എന്റെ ഭാര്യയെ എന്ന ചിന്തയാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം കടന്നു വരേണ്ട ചിന്ത അപ്പോഴാണ് ഭാര്യക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിലയുണ്ടാവുക ഭാര്യ ചിന്തിക്കണം എനിക്കൊറ്റക്ക് ഒരു അസ്തിത്വമില്ല ഒരു പെണ്ണ് എന്ന നിലക്ക് ദുർബലയായത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആണും പെണ്ണും ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കുക എന്നത് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും കൂടി ഒരു ഗർഭപാത്രമാണ് റബ്ബ് തന്നത് വളരെ വലിയൊരു തത്വമാണത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഗർഭപാത്രമില്ല എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഗർഭപാത്രമില്ല ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് മക്കളെയും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഗർഭപാത്രം റബ്ബ് തന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉദരത്തിലാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യ ഞാനുമായിട്ട് അത് പങ്കുവെക്കുക തന്നെ വേണം അവിടെയാണ് പങ്കുവെക്കലിന്റെ പാഠം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് 
പാല് കൊടുക്കാനുള്ള അവിടെ പാല് കുട്ടി വളർത്താനുള്ള മുലകൾ നൽകിയത് എന്റെ ഭാര്യക്കാണ് അത് എനിക്കില്ല എനിക്കൊരിക്കലും എന്റെ മക്കളെ പാല് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ പാല് കൂട്ടാനുള്ള മുലകൾ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കുവെക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഒരു സ്ത്രീ എന്നത് അപൂർണമാണ് പുരുഷൻ എന്നത് അപൂർണമാണ് എന്നും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ പെന്നും മഷിയും ചേർന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനും ഉണ്ടാക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് കുടുംബം എന്തിനാണ് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് എല്ലാരും കെട്ടണ് ഞാനും കെട്ടി എന്നതല്ല കൂട്ടരെ നമ്മളൊക്കെ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് നാം പൂർണനാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പെണ്ണ് ചിന്തിക്കണം എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പൂർണയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവും ചേർന്ന് ഒന്നായിട്ടുണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കഥയിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും ചേർന്നാൽ ഇമ്മിണി ബല്യ ഒന്നാകും എന്നാണ് ബഷീറിന്റെ ഭാഷ ഒന്നും ഒന്നും ചേർന്നാൽ ഇമ്മിണി ബല്യ ഒന്ന് അപ്പോ മാഷ് ബഷീറിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇട മണ്ട ഒന്നും ഒന്നും ചേർന്നാൽ രണ്ടല്ലേട അവ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണക്കും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പെണ്ണും ഒരു പെണ്ണും ചേർന്നാൽ രണ്ട് പെണ്ണാണ് ഒരു രൂപയും ഒരു രൂപയും ചേർന്നാൽ രണ്ട് രൂപയാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ തത്വചിന്തയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബഷീർ മാഷോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മാഷെ ഒരു പുഴയും മറ്റൊരു പുഴയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ രണ്ടാ പുഴയാകുമോ അല്ല ഒന്നാകുമോ എന്ന വളരെ അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു ചോദ്യം ചെറുപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ബഷീർ മാഷോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ കഥയിലുള്ളത് ബഷീർ പറയുന്ന ഒരു പുഴയും മറ്റൊരു പുഴയും ചേരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പുഴയാവില്ല മാഷെ അത് ഒരു പുഴയാകും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അരിക്കുളം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ കാവും വട്ടം അരിക്കുളം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട വിവരം അതാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ബഷീറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാണും പെണ്ണും ചേരുമ്പോൾ തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞ് രണ്ടാവാതിരിക്കണം കുടുംബം അത് ഒന്നാവണം ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊന്നാവുക ഒരു കുടുംബം രണ്ടു പേർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കുടുംബം അവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ നിയമങ്ങളല്ല ഈ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ നിയമമാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് എന്ന് നോക്കണം ഞാനും ഭാര്യയും ചേർന്നാൽ തല്ലിപ്പിരിഞ്ഞ് രണ്ടാകുന്നിടത്ത് കുടുംബമില്ല അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ് രണ്ടാവേണ്ടവരുമല്ല നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ കുടുംബം ആരംഭിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ മുഴുവൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പൂർണനാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ബഹുമാനം അവൾക്ക് കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഭരണകർത്താവല്ല അയാൾ എന്നും അയാൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി ചേർന്നതാണ് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇനി വന്ന് ചേരുന്നവരുണ്ട് റബ്ബ് സുബാന ഉത്താന റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ നിന്നാൽ അവിടെ മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ തുറന്നു കുടുംബത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് എന്തിനാണ് ഈ കുടുംബം എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നും പൂർണമല്ല എനിക്ക് ഗർഭപാത്രമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിന് മക്കളെയും ഒരു വീടും നോക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും മിടുക്കും മസിൽ പവറും ഒക്കെ കുറവ് തന്നെയാണ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആണിനും പെണ്ണിന്റെയും ശരീരവും മനസ്സും വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹോർമോണുകളും ശരീരവയവങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് അതിനൊരിക്കലും തുല്യമാക്കരുത് പൂരകമാക്കണം പരസ്പര പൂരകം അപ്പോ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനുള്ള ചില വീക്ക്നെസ്സുകൾ ആണുമായി ചേരുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും അയാൾക്ക് ധൈര്യം കൂടുതലുണ്ടാകും മസിൽ പവർ കൂടുതലുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ ആ കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മക്കളെ വളർത്തുക എന്നതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്
ഒരാട്ടിൻകുട്ടി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്തുണ്ടാവും കാട്ടി കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ മക്കൾ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ പെണ്ണ് അതിൻ്റെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക കാരണം കാട്ടുപോത്ത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടിക്കളയും അത്രേ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ നാവ് ഭയങ്കര റഫാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ നക്കിയാൽ കുട്ടിയുടെ തോലങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഓടിക്കളയും എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് അന്തരീക്ഷവായുമൊക്കെ കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ കട്ടിയൊക്കെ കൂടിയതിന് ശേഷം അത് സ്വയം തിരിച്ചു വരും അത് തിരിച്ചു വന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു വീണ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒന്ന് കവിഴ്ന്ന് കിടക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ അത്രയും കൂടുതൽ പോറ്റ് കാലഘട്ടമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തി ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വളർച്ചക്കും വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിക്കേണ്ടത് അവിടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നിടത്തും നാം വളരെ വലിയൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കുടുംബം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നാളെ വയസ്സാം കാലത്തിന്റെ വാപ്പയമ്മേ നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ നോക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്ത് വളർത്തണം ഭാര്യന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും കലഹവും ബഹളവും അടിയും കണ്ടല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ വളരേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരുമ്പോൾ അവര് അവരുടെ മനസ്സ് മന് ആകെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഒരുപാട് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സെക്ഷാധിപതിയുടെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും അമ്മയെ ക്രൂരമായി മകന്റെ മുമ്പിലിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും അമ്മയെയും മോനെയും ഒക്കെ അടിച്ചും ഒതുക്കിയും താൻ പറയുന്നത് മാത്രം കുടുംബത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ അച്ഛൻ അയാളുടെ അടി സഹിക്ക വയ്യാതെ ഭാര്യ വേറൊരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുകയാണ് അതോടുകൂടി അമ്മയില്ലാതെ അച്ഛന്റെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളർന്ന ഒരു മകനാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും മനുഷ്യനെ കൊന്നൊടുക്കാനും മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചൊതുക്കി ഭരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ വളർന്നത് അയാളുടെ വളർത്തൽ ശരിയല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ലോകത്ത് ഏത് മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ വൃത്തികെട്ട ആളുകൾ എടുത്താൽ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നവരായിരിക്കും എന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഭാര്യന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും കലഹങ്ങളും ഭാര്യന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും വഴക്കുകൾ കണ്ടല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ വളരേണ്ടതെന്നും നമ്മുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഊഷ്മളത കണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിതം പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഒച്ചയും പിളി പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കലഹങ്ങളില്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാറ്റങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉയർത്തുന്ന സമയമാണ് ഈ റമലാ മാസം ഈ കൊല്ലത്ത് റമലാൻ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാനാവാതെ ജോലിക്കൊന്നും പോവാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിനകത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിവാദത്തുകളുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു വർഷമാണ് ഈ വർഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു റമലാ മാസത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവണമെന്നും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലും മക്കളെ വളർത്തുന്നിടത്തുമൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുടുംബം എന്ന ിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം അത് മക്കളാണ് എന്നും ആ മക്കൾ ഒരു ക്യാമറ കണ്ണ് നമ്മളെ നോക്കിക്കാണുന്ന പോലെ ആ മക്കൾ നമ്മളങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കുട്ടി അതുപോലെ കോപ്പിയടിച്ച് അതുപോലെ ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ ചർച്ചകളും നമ്മുടെ രീതികളും ഒക്കെ അല്പം മാറ്റം അതിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മാതൃകയുള്ള അതിമനോഹരമായി സ്നേഹിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കണ്ടാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കളുടെ മനസ്സിലും ഇതുപോലെ
പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന് വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവാതെ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ലൈംഗിക വികാര വിചാരങ്ങളും തീർക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആ ലൈംഗിക വികാരത്തെ സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിൽ റൂമിൽ ഒറ്റക്കായിട്ട് പോലും എന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ലൈംഗിക ചിന്തകളെ ഒതുക്കി വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും നിങ്ങളുടെ ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തണം എന്നതാണ് ഈ നോമ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഏത് ലൈംഗിക ചിന്തകളെ പോലും അടക്കി നിർത്താനുള്ള വലിയ കഴിവ് ആർജിക്കുക എന്ന വലിയൊരു പാഠം കൂടി നോമ്പിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്തെ കൊതുങ്ങി എല്ലാ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്നും മാറി കുടുംബത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വർഗം കിട്ടുക എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുക റബ്ബ് സുബാന താല എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമാറാവട്ടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു കുടുംബമായി നമ്മളൊക്കെ റബ്ബ് സുബാന താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ കൊറോണ എന്ന വൈറസിൽ നിന്ന് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ റബ്ബ് സുബാന താല അവന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതം കൈവരിക്കാനും നമ്മുടെ തകർന്നു പോയ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മക്കളിൽ നിന്നും ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ സന്തോഷവും സുഖവും ഭർത്താവിൽ നിന്നും സൗഖ്യവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കുടുംബമാക്കി റബ്ബ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മാറ്റുമാറാവട്ടെ റബ്ബന അബിലന മിൻ അസുവാജിന വദുരിയതിനെ കുറത്താവുകയും وآخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته